Also wir haben zwei Geraden. Wir möchten die gegenseitige Leiter dieser Geraden bestimmen. Zuerst kontrollieren wir, ob die Geraden parallel verlaufen. In diesem Fall brauche ich die Richtungsvektoren. Also ob die Richtungsvektoren ein Vielfaches voneinander sind. Daraus lässt sich ein Gleichungssystem bilden. Und zwar drei verschiedene Gleichungen. Minus 1 ist gleich k mal 0. 2 ist gleich k mal 3. Und minus 1 ist gleich k mal 1. Aus der ersten Gleichung folgt k gleich 0. Aus der zweiten k gleich 2 Drittel und aus dem dritten k gleich minus 1. Da wir unterschiedliche Werte für k haben, bedeutet das, dass die Vektoren, die Richtungsvektoren, kein Vielfaches voneinander sind. Also die Geraden verlaufen nicht parallel. Nun haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder die Geraden schneiden sich, dann haben wir einen Schnittpunkt. Oder die Geraden verlaufen windschief, das heißt sie verlaufen in zwei verschiedenen Ebenen. Sagen wir gerade G verläuft so und gerade, gerade H verläuft so. Also sie schneiden sich nicht, sie sind auch nicht parallel. Wie, wie kann ich das feststellen? Ich muss die Gleichungen gleichsetzen. Also die geraden Gleichungen. Die geraden Gleichungen, also von G ist gleich die geraden Gleichung von H. So, ich setze sie gleich und daraus lässt sich drei, drei Gleichungen bilden. Dann haben wir ein Gleichungssystem. Das heißt 1 plus minus 1 mal s, also das heißt 1 minus s, 1 minus s ist gleich, ist gleich minus 2 plus 0 mal t. Also minus 2 plus 0 mal t gleich minus 2. 2 plus 2 mal s ist gleich 2 plus 3 mal t und 0 plus minus 1 mal s ist gleich 0 plus minus 1 mal s, das heißt minus s ist gleich minus 5 plus t. Aus der ersten Gleichung lässt sich s ausrechnen, das s mache ich minus 1, dann haben wir minus s ist gleich minus 3, daraus folgt s gleich 3. Also s ist gleich 3. Setze ich in die zweite Gleichung ein. Dann haben wir 2 plus 2 mal s, 2 mal 3 ist gleich 2 plus 3 mal t. Also 8 gleich 2 plus 3t, das heißt 6 ist gleich 3t, also t ist gleich 2. So, s ist gleich 3, t ist gleich 2. Setze ich in die letzte, in die dritte Gleichung ein, s und die Werte von s und t, also minus s, also minus 3, ist gleich minus 5 plus t. Ist das ein wahres Ergebnis? Also minus 3 ist gleich minus 3. Und das ist wahr, das heißt die Geraden schneiden sich. Die Geraden schneiden sich, dann haben wir einen Schnittpunkt. So, wie bestimme ich, wie kann ich jetzt den Schnittpunkt angeben? Das ist auch einfach. Also die dritte Gleichung war nur zum Kontrollieren da ob die Werte von S und T stimmen. Um den, den Schnittpunkt zu finden, kann ich S in die Geradengleichung von G oder T in die Geradengleichung von H einsetzen. Spielt keine Rolle. Ich setze S in die Geradengleichung von G. Das heißt, x-Vektor ist gleich 1, 2, 0 plus S, also S ist gleich 3. 3 mal minus 1, 2 minus 1, dann haben wir 
1 plus 3 mal minus 1 minus 2 und 2 plus 3 mal 2 dann haben wir 2 plus 6 8 und 0 plus 3 mal minus 1 also minus 3 das ist der Ortsvektor von dem Schnittpunkt das heißt wir schreiben die Koordinaten nebeneinander der Schnittpunkt wenn ich t in die zweite Gleichung einsetze hier bekomme ich auch den gleichen Punkt das heißt t ist gleich 2 dann habe ich minus 2 plus 0, 2 plus 2 mal 3, 8 und minus 5 plus 2 mal 1, dann wieder minus 3. Also den gleichen Schnittpunkt.